న్యూజిలాండ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ సో న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ కంట్రీని సక్రమంగా రన్ చేసేందుకు పూర్తిగా మన ట్యాక్సెస్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ మీద ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు సేఫ్టీ వీటన్నిటి కోసము ట్యాక్సెస్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లాగనో ఇక్కడ ఇన్ల్యాండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఐఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు న్యూజిలాండ్లో సో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండియాతో అండ్ యుఎస్తో పోల్చుకుంటే న్యూజిలాండ్ ట్యాక్స్ సిస్టము చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇండియాలో మనము ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ అయితే మనకి ఒక ప్యాన్ నంబర్ అని ఉంటుంది కదా అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఐఆర్డి నంబర్ అని ఉంటుంది అంటే ఇన్ల్యాండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అని ఒక నంబర్ ఇస్తారు మనము సంపాదించేంత వయసు వచ్చినప్పుడు ఈ ఐఆర్డి నంబర్కి మనము అప్లై చేసుకోవాలి అదే మనము ఇండియా నుండి వస్తాం అంటే సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని వచ్చేసి మెయిన్గా వర్క్ వీజా మీద వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఐఆర్డి నంబర్ అనేది గ్యారంటీగా ఉండాలి మనం జాయిన్ అయ్యే కంపెనీ గ్యారంటీగా మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఐఆర్డి నంబర్ గ్యారంటీగా అడుగుతుంది సో విజిటర్ వీసా మీద ఉన్నప్పుడు మనము ఐఆర్డి నంబర్ని అప్లై చేయలేమన్నమాట ఎందుకంటే విజిటర్ వీసా మీద ఉన్నప్పుడు మనకి వర్క్ చేసే రైట్స్ లేవు సో అట్లా రైట్స్ లేనప్పుడు ఐఆర్డి నంబర్తో పని లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఐఆర్డి నంబర్ మనకి ఇవ్వరు ఓన్లీ వర్క్ వీసా మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఐఆర్డి నంబర్ అనేది ఇస్తారు సో న్యూజిలాండ్లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి మనలాగానే మార్చ్ టు ఏప్రిల్ సో ఇక్కడ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్ ఎండ్ అయిపోయి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుండి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో న్యూజిలాండ్లో జాబ్ చేస్తే శాలరీస్ వచ్చేవాళ్ళు లేదా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు లేదా ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళు లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ మనంతకు మనమే పని చేసుకుంటున్నారు ఎట్లా ఏ రకమైన మనకు సంపాదన ఉన్నా కూడా చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ అన్నిటి మీద న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్కి మనము ట్యాక్స్ కట్టాలి సో ఇక్కడ ప్రతిదానికి ట్యాక్స్ ఉంటుంది చాలా రకాల ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి మెయిన్గా ఇందులో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి బిజినెస్ ట్యాక్స్ అంటారు అంటే కంపెనీ ఇన్కమ్ మీద ఇంకా సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ లెవీస్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ సో ఇవి మెయిన్గా మనము జనరల్గా చూసే ట్యాక్సెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ట్యాక్స్కి ఎంత పర్సంటేజ్ రేట్స్ ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దీన్ని వీళ్ళు ప్రొవిజనల్ ట్యాక్స్ అని కూడా అంటారు అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఒక పేరు ఉందనమాట పే ఈ పే యాజ్ యూ అర్న్ అంటే మనము ఎంత ఎక్కువ సంపాదిస్తే అంత ఎక్కువ ట్యాక్స్లు మనం కట్టాలన్నమాట సో దీనిలో కొన్ని విండోస్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇంత సంపాదిస్తే ఇంత పర్సంటేజ్ కట్టాలా ఎక్కువ సంపాదిస్తే ఇంకా ఎక్కువ కట్టాలన్నమాట సో సంవత్సరానికి మన శాలరీ పద్నాలుగు వేలు అనుకోండి మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పడుతుంది అదే మన శాలరీ పద్నాలుగు వేల నుండి నలభై ఎనిమిది వేల డాలర్లు ఉంటే సంవత్సరానికి పదిహేడు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ మన శాలరీ నలభై ఎనిమిది వేల నుండి డెబ్బై వేల డాలర్లు సంవత్సరానికి ఉంటే మనకు వచ్చేసి థర్టీ పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ అదే డెబ్బై వేల నుండి నూట ఎనభై వేల డాలర్లకి మన శాలరీ ఉంటే సంవత్సరానికి థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ మనము ట్యాక్స్ కట్టాలి అదే మన శాలరీ వన్ ఎయిటీ థౌజండ్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం కట్టాల్సిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ సో స్టార్టింగ్ చూసుకుంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నుండి థర్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ వరకు మనకి ఎంత మనం సంపాదిస్తే అంత ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన శాలరీలో ఆల్రెడీ మన ట్యాక్స్ని కట్ చేసుకునే మనకి డబ్బులు ఇస్తాడు అనమాట కంపెనీ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్ చేసే మనకి జీతం ఇస్తారనమాట ఆ ట్యాక్స్ని ఆ కంపెనీ వాడిని ఏంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటుంది సో ప్రతిది ఆన్లైన్గా ఉంటుంది ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎంత సంపాదిస్తున్నాము మళ్ళీ తర్వాత కట్టాలనా లేదా అనే తలకాయ నొప్పులు అన్నీ ఏమి ఉండవు మనం కట్ చేసుకొని మనకి మన శాలరీ ఇస్తాడనమాట సో ఎవరైనా న్యూజిలాండ్లో ఎంత ట్యాక్స్ కట్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ఉందనమాట ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేటరు సో ఆ దాన్ని నేను ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు యూజ్ చేసి అసలు శాలరీని బట్టి ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ అవుతుంది మన చేతికి ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ ఒక ప్రాక్టికల్గా చేస్తాను సో ఇక్కడ గూగుల్లో నేను ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేటర్ అని టైప్ చేశాను టైప్ చేస్తే సెకండ్ నా పేజ్ మీద సెకండ్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి పేఈ డాట్
అవర్లీ రేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంది సో అంతనే నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అండ్ క్యాల్కులేట్ సో ఇది మన శాలరీ వచ్చేసి ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అని అనుకుంటుంది అంటే ఫార్టీ అవర్ పర్ వీక్ శాలరీ అని అది ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే న్యూజిలాండ్లో ఫుల్ టైమ్ జాబ్ వచ్చేసి ఫార్టీ అవర్స్ పర్ వీక్ సో దాన్ని బట్టి ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే గ్రాస్ పే వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్ అవర్ పేఈ వచ్చేసి అంటే ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డాలర్స్ అంటే ఒక గంట మనము పని చేస్తే మనకి ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ డాలర్స్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ అయ్యి మన చేతికి అండ్ అండ్ ఏసీసీ కూడా ఏసీసీ కూడా వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కదా సో ఫార్టీ ఫైవ్ సైన్స్ కట్ అయ్యి మన చేతికి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ అయ్యి మన చేతికి వస్తుంది అనమాట అదే వారానికి మీరు నలభై గంటలు చేస్తే మీ చేతికి నైన్ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే యాభై వేలు ఫోర్ట్ నైట్లీ అంటే రెండు వారాలకి ఇంకా మంత్లీ మంత్లీ వచ్చేసి నాలుగు వేల డాలర్లు అంటే రెండు లక్షల రూపాయలు సో సంవత్సరానికి మనం చూసుకుంటే నలభై తొమ్మిది వేల డాలర్లు మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోన్ మన చేతికి వస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను అవర్లీ రేటు ఫార్టీ ఫైవ్ పెడతాను కొంచెం హై పేడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా నర్సెస్కి వీళ్ళందరికీ హైగా ఉంటుంది పే జాబ్స్ సో వాళ్ళందరికీ ఎంత పే వస్తుంది చూద్దాం సో సో అవర్లీ రేటు ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సో ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ అవర్ అయితే మనకి టెన్ అండ్ హాఫ్ డాలర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోను అండ్ ఏసీసీ సిక్స్టీ నైన్ సైన్స్ పోను థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ డాలర్స్ మన చేతికి వస్తుంది అనమాట సో టేక్ హోమ్ సో ప్రతిదీ డీటెయిల్ మనం చూస్తే ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ పోతుంది ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ పోతుంది అనమాట సో ఎవరైనా ఎంత ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అని ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇంకా నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి జిఎస్టీ మనం కూడా ఇండియాలో కూడా చూసింటాము గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఫ్లాట్ రేట్ ఉందనమాట ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ మనం కొనే సామాన్లకి లేదా ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా సినిమా థియేటర్లకి వెళ్ళినా పెట్రోలు సిగరెట్స్ ఆల్కహాలు వీటన్నిటి మీద ఫ్లాట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపెనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే బిజినెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైనా ఏదైనా బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ కొంచెం హైనే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఎవ్రీ డే అంటే ప్రతిరోజు ఎంత బిజినెస్ అయింది వాడికి ఆ బిజినెస్కి రెస్టారెంట్ కానీ ఏ ఏ బిజినెస్ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అకౌంట్ నుండి వాడి యొక్క కంపెనీ అకౌంట్ నుండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ రోజుకి ఆ రోజు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసేసుకుంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసేసుకుంటుంది మళ్ళీ పే చేయడము అవన్నీ ఏమి ఉండవు అనమాట ఏమైనా రీఎంబర్స్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ చేసుకోవాలంటే అది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఇంకా కార్లు మోటార్ బైక్లు ఇలా ఉండే వాళ్ళందరూ ప్రతి సంవత్సరము రిజిస్ట్రేషన్ని రెన్యూ చేసుకోవాలా అది కూడా మనకు ఒక ట్యాక్స్ లాగా అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కట్టుకోవాలి ట్యాక్స్ సో ఇండియాలో ఉన్నట్లు మనకి వెహికల్స్ మీద లైఫ్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు సో ప్రతి ఇయర్ రెన్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలా సో ప్రతి ఇయర్ అది ఒక ట్యాక్స్ లెక్కనే మన జోబ్లో నుండి పోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ లెవీస్ మోస్ట్లీ చాలామందికి ప్రైవేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సే ఉంటుంది అలా లేని వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏసీసీ అంటే యాక్సిడెంట్ కాంపన్సేషన్ స్కీమ్ ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఇంట్లో కానీ బయట కానీ వర్క్ ప్లేస్లో కానీ ఎక్కడ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా కూడా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కానీ వాళ్ళ రీహాబిలిటేషన్ రికవరీ అయ్యేందుకు హెల్ప్ అయ్యేటన్ని గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది దానికోసమని మన శాలరీ నుండి ఐ థింక్ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సంటేజ్ శాలరీ కట్ అవుతుంది అనమాట ఏసీసీ కోసము ఇంకా లాస్ట్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అంటే ఇవి అందరికీ ఉండవు ఎవరికైతే కంపెనీ కార్ ఇస్తుంది లేదా కంపెనీ వెకేషన్ ఉంటుంది లో ఇంట్రెస్ట్లో లోన్స్ ఇస్తాయి ఎంప్లాయీస్కి సో అట్లాంటి కంపెనీస్కే ఈ ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ కంపెనీస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ కడుతుంది అనమాట ఈ కంపెనీనే కట్టాలా గవర్నమెంట్కి కానీ వీళ్ళు ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ అండ్ రిటర్న్స్ అనేవి వాళ్ళు
మనము కడతానే ఉండాల సో ఛానల్లో ఆల్రెడీ న్యూజ్ ల్యాండ్ గురించిన చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడకోకుండా ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళి తప్పకుండా చూడండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి న్యూజిలాండ్ గురించిన ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయంతో మీ అందరి ముందుకు వస్తాను తొందరలో బాయ్